హై వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు జాబ్ పోర్చల్ బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఆర్గనైజేషన్ ఖాళీగా ఉన్న టెక్నికల్ ఆఫీసర్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ టెక్నీషియన్ స్టైపెండి ట్రైనీ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడం కోసం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ ఆన్లైన్ ఏపీ తెలంగాణ మేల్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఇద్దరు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూబిడి ఆల్ కేటగిరీ ఉమెన్ వీరికి ఎటువంటి అప్లికేషన్ ఫీజ్ అయితే లేదు ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అబౌ వేకెన్సీస్ భర్తీ చేస్తున్నారు యొక్క నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఇక ఎగ్జామ్ కూడా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెంటర్ అయితే ఇచ్చారు ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ సిలబస్ పూర్తి సమాచారం ఇప్పుడు వన్ బై వన్ చూద్దాం ముందుగా ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ట్వంటీ సెకండ్ మే లాస్ట్ డేట్ ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేయడానికి టెక్నికల్ ఆఫీసర్ ఈ కేటగిరీలో వన్ ఎయిటీ వన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సెలెక్ట్ అయిన వారికి ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ నుంచి శాలరీ అయితే ఉంటుంది ఆ పే స్కేల్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ సెవెన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి వెళ్ళకి ఆ పే స్కేల్ ఉంటుంది టెక్నీషియన్ బి ట్వంటీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ వీళ్ళకి ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టైపెండి ట్రైనింగ్ కేటగిరీ ఇందులో కేటగిరీ వన్ కేటగిరీ టూ అని చెప్పి మొత్తం రెండు రకాలు ఉంటాయి ముందుగా కేటగిరీ వన్ ఇందులో వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఫస్ట్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ స్టైపెండ్ వస్తారు సెకండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ వరకు నెక్స్ట్ కేటగిరీ టూ టూ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సిక్స్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఎయిట్ ట్వంటీ థౌసండ్ సెకండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ సెక్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ వరకు స్టైపెండ్ వస్తుంది డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వారి తగ్గట్టుగా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి డీటెయిల్స్ చూద్దాం ముందుగా టెక్నికల్ ఆఫీసర్ బయోసైన్స్ లైఫ్ సైన్స్ బయోకెమిస్ట్రీ మైక్రోబయాలజీ బయోటెక్నాలజీ ఈ డిసిప్లిన్లు మీరు ఎంఎస్సీ పూర్తి చేసి ఉండాలి ఇక్కడ అన్ని కూడా మనకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అయితే అడిగారు డిగ్రీ విత్ మినిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ కాకపోతే డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ డిసిప్లిన్స్ ఉన్నాయి అవి ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఫిజిక్స్ ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీ కానీ లేదా ఎంఎస్సీ ఫిజిక్స్ కానీ పూర్తి చేసి ఉండాలి ఇక్కడే మీకు ఏ డిసిప్లిన్లో ఖాళీలు ఉన్నాయి కేటగిరీ వరకు ఎన్ని పోస్టులు కేటాయించారు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ నెక్స్ట్ వచ్చేవన్నీ కూడా ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన డిసిప్లిన్స్ ఆర్కిటెక్చర్ కెమికల్ సివిల్ కంప్యూటర్ సైన్స్ డ్రిల్లింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ మెకానికల్ మెటలజీ మైనింగ్ ఆ రెలివెంట్ డిసిప్లిన్లో బిఇ లేదా బీటెక్ పూర్తి చేసుకుంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తీసుకుంటే ఇందులో ఒక ఎలక్ట్రానిక్సే కాకుండా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కంట్రోల్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఇలా డిఫరెంట్ డిసిప్లిన్స్ ఇచ్చారు ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన వారు ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూసుకోండి నెక్స్ట్ లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ ఇక్కడ టూ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇచ్చారు మాస్టర్స్ ఇన్ లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ విత్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకవేళ ఇది కాకపోతే అదర్ క్వాలిఫికేషన్ కూడా ఉంది మాస్టర్స్ ఇన్ లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ పూర్తి చేసి విత్ యూజీసీ నెట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు సో యూజీసీ నెట్ ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ అడగలేదు లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది మీకు అది నెక్స్ట్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ హోమ్ సైన్స్ న్యూట్రిషన్ ఈ డిసిప్లిన్ ఖాళీలు ఉన్నాయి టోటల్ సెవెన్ బిఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ హోమ్ సైన్స్ న్యూట్రిషన్ పూర్తి చేసి ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టెక్నీషియన్ ట్రేడ్ వచ్చే కదా బాయిలర్ అటెండెంట్ ఇందులో ట్వంటీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి సెకండ్ క్లాస్ బాయిలర్ అటెండెంట్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టైపెండి ట్రైనింగ్ కేటగిరీ వన్ ఇందులో కూడా చాలా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకోవచ్చు పక్కనే బయోకెమిస్ట్రీ బయో సైన్స్ లైఫ్ సైన్స్ బయాలజీ ఇందులో ట్వంటీ వన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి బీఎస్సీ బయోకెమిస్ట్రీ కానీ బయో సైన్స్ లైఫ్ సైన్స్ ఈ డిసిప్లిన్లో బీఎస్సీ పూర్తి చేసి ఉండాలి లేదంటే అలైడ్ బయాలజికల్ సైన్స్లో బీఎస్సీ పూర్తి చేసిన పూర్తి చేసినా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ పోస్ట్ కోడ్ ఇక్కడ మీకు పోస్ట్ కోడ్ కూడా చూసుకోండి ఒకసారి నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ మీరు బీఎస్సీలో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ పూర్తి చేసి ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు కెమిస్ట్రీ కేటగిరీలో వన్ సిక్స్టీ అని ఫిజిక్స్ కేటగిరీలో వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇందులో ట్వంటీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి బీఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్ లేదంటే మీరు
మీకు వెంటనే ఆ యొక్క నోటిఫికేషన్ టేబుల్లోనే ఇమీడియట్గా పీడబ్ల్యూబీడీ కేటగిరీ సంబంధించిన పోస్టుల సమాచారం ఉంటుంది ఎవరైనా పీడబ్ల్యూబీడీ కేటగిరీ ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఒకసారి పేజ్ నెంబర్ ఫోర్లో చూసుకోండి సమాచారం అనేది ఉంది నెక్స్ట్ స్టైపెండ్ యూర్ ట్రైనింగ్ కేటగిరీ టూ ఇవన్నీ కూడా ఐటీఐ సంబంధించిన వేకెన్సీ ఉన్నాయి ఫెట్టర్ టెండర్ మెషినిస్ట్ వెల్డర్ మెకానిక్ మెషిన్ టూల్ మెయింటెనెన్స్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెకానిక్ రిఫ్రిజరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ మెకానిక్ డ్రాప్స్ మ్యాన్ మెకానికల్ సివిల్ తర్వాత మ్యాసన్ ప్లంబర్ కార్పెంటర్ మెకానిక్ మోటార్ వెహికల్ డీజిల్ మెకానిక్ టెన్త్ పాస్ అయ్యి రెలవెన్ ట్రేడ్లో ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉంటే ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ఇక్కడ మీకు అన్నీ కూడా సిక్స్ నైంటీ ఎయిట్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీన్ త్రీ నైంటీ నైన్ ఈ విధంగా వేకెన్సీ కూడా ఇక్కడ కూడా హండ్రెడ్స్లో వేకెన్సీ అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ప్లాంట్ ఆపరేటర్ ఫైవ్ థర్టీ టూ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఒక కేటగిరీలో ఇంటిలో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ చదువు ఉండాలి తర్వాత లాబొరేటరీ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇంటర్లో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ అండ్ బయాలజీ చదువు ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ డెంటల్ టెక్నీషియన్ హైజినిస్ట్ డెంటల్ టెక్నీషియన్ మెకానిక్ ఇంటర్లో సైన్స్ చదువు ఉండాలి సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ దాంతో పాటుగా ఒక టూ ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండాలి డెంటల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా రికగ్నైజ్ చేసిన డిప్లొమా కోర్స్ పూర్తి చేసి ఉంటే ఈ డెంటల్ టెక్నీషియన్ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇవన్నీ కూడా సింగిల్ ఇయర్ వేకెన్సీస్ ఇక్కడ ఐటీఐ సంబంధించి మీకు టూ సారీ టూ ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ ఉన్న ఐటీఐ కోర్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే వన్ ఇయర్ డ్యూరేషన్ ఉన్న ఐటీఐ కోర్స్ ప్లస్ వన్ ఇయర్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ అయితే అడిగారు ఎవరైతే ఐటీఐ పూర్తి చేస్తున్నారో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి పేజ్ నెంబర్ ఫైవ్ ఉంది డిప్లొమాలో కూడా చాలా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ థర్టీ ఫైవ్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ థర్టీ వరకు టెక్నీషియన్ బి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ మినిమం వచ్చి ఎయిటీన్ వరకు ఏజ్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ స్టైపెండి ట్రైనింగ్ కేటగిరీ వన్ కేటగిరీ వన్ ఈ యొక్క పోస్ట్కి అప్లై చేయాలంటే మినిమం నైన్టీన్ మ్యాక్సిమం ట్వంటీ ఫోర్ కేటగిరీ టూ వాళ్ళకి ఏంటంటే మినిమం ఎయిటీన్ మ్యాక్సిమం ట్వంటీ టూ ఇక్కడ మీకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చారు ప్రతి పోస్ట్ కూడా ఈ టూ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెక్ చేసుకుని మీకు ఏజ్ సరిపోతుందా లేదని చెప్పేసి ఏది కాకుండా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఓబీసీ త్రీ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మళ్ళీ పీడబ్ల్యూబీడీలో విడివిడిగా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సివిల్ ఎంప్లాయీస్ కానీ విడోస్ కానీ డివోర్స్ ఉమెన్ కానీ ఉమెన్ జ్యుడిషియలీ సపరేటెడ్ ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీ వరకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంది సెలక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ప్రతి పోస్ట్ కూడా వీడియోలోకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు మీరు ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తున్నారో అది ఒకసారి చూసుకోవాలి ముందుగా టెక్నికల్ ఆఫీసర్ ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఏ విధంగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నారో వాటిని బేస్ చేసుకుని షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు కాకపోతే అక్కడ ఒక క్యాండిడేట్స్ ఎక్కువ మంది అప్లై చేస్తే ఒకవేళ రెస్పాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే కనుక ఒక కట్ ఆఫ్ పెట్టి క్యాండిడేట్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేయొచ్చు ఏదో రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ పెట్టచ్చు ఇంటర్వ్యూ పెట్టచ్చు లేదా గ్రూప్ డిస్కషన్ అది ముందే మనకు తెలియదు క్యాండిడేట్స్ ఎంతమంది అప్లై చేస్తున్నారు అనే దానిపై వీళ్ళ సెలక్షన్ అనేది చేస్తారు సో మీరు అది ఇంటర్వ్యూ పెట్టినా గ్రూప్ డిస్కషన్ పెట్టినా లేదంటే రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ పెట్టినా ప్రతిదాన్ని కూడా మీరు ముందుగా ప్రిపేర్ అవ్వండి టెక్నికల్ ఆఫీసర్ జనరల్గా ఇప్పుడు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు ముందు ఇంటర్వ్యూ దగ్గర షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు ఎక్కువ ముందు వస్తే ఎడ్యుకేషన్కి కట్ ఆఫ్ పెట్టి షార్ట్ లిస్ట్ చేయొచ్చు మీరు అప్డేట్స్ కోసం ఎందుకంటే ఒక్కసారి క్యాండిడేట్స్ ఎక్కువ మంది అప్లై చేశారనుకోండి దీనికంటే సపరేట్గా ప్రాసెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సిలబస్ కానీ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి సమాచారం కోసం మీరు వెబ్సైట్ చెక్ చేస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ అండ్ క్యాటగిరీ వన్ స్టైపెండ్ యూ ట్రైనింగ్ ఈ యొక్క పోస్ట్కి అప్లై చేసే వరకు ఏంటంటే ఆల్ ఇండియా వైడ్గా మీకు స్క్రీన్ టెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఫార్టీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు కరెక్ట్ పెడితే త్రీ మార్క్ రాంగ్ పె రాంగ్ పెడితే వన్ మార్క్ అనేది కట్ చేయడం జరుగుతుంది సో రిటర్న్ ఎగ్జామ్లో మీరు బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తే అందులో వచ్చిన మార్క్స్ని బేస్ చేసుకుని ఇంటర్వ్యూకి షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు ఇంటర్వ్యూలో ఏ విధంగా పెర్ఫామ్ చేస్తానని బేస్ చేసుకుని మీకు పోస్టింగ్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ టెక్నీషియన్ అండ్ కేటగిరీ టు స్టైపెండ్ యూ ట్రైనింగ్ ఇందులో ఏంటంటే ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ ఉంటుంది ముందు తర్వాత అడ్వాన్స్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఫైనల్గా స్కిల్ టెస్ట్ ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ అంటే మీకు మ్యాథమెటిక్స్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ సైన్స్ ట్వంటీ జర్ లెవెన్ స్టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ కూడా కరెక్ట్ పెడితే త్రీ మార్క్స్ రాంగ్ పెడితే వన్ మార్క్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ అ
ఏపీలో గుంటూరు విజయవాడ విశాఖపట్నం సెంటర్స్ తెలంగాణ సంబంధించి హైదరాబాద్ కరీంనగర్ ఇది బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పోర్టల్ ఇక్కడే మీకు ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అడ్వర్టైజ్మెంట్ తర్వాత ఇక్కడ హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్ ఇచ్చారు టెన్ ఏఎం టు సిక్స్ థర్టీ పిఎం మండే టు సాటర్డే కాల్ చేసే సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ లాగిన్ అవడానికి లింక్ ఉంటుంది పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే ఫార్వర్డ్ పాస్వర్డ్ తిరిగి రీసెట్ చేసుకోవచ్చు వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ ఇక్కడ హౌ టు అప్పుడు క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న ఎఫ్ఏ కౌంటర్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆసర్ క్వశ్చన్స్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సంబంధించి అభ్యర్థులకు ఉండే డౌట్స్ ఇవన్నీ కూడా అంటే నేను మొబైల్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదా అదర్ డివైస్తో అప్లై చేయొచ్చు అని క్యాండిడేట్స్కి డౌట్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు డ్యూ టు సెక్యూ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ వల్ల ఓన్లీ డెస్క్టాప్ ల్యాప్టాప్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేయడానికి అవకాశం కల్పించారు ఒక పోస్ట్ అందుకని ఎక్కువగా అప్లై చేసుకోవచ్చా ఎస్ అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ప్రతి పోస్ట్ కూడా మీకు విడివిడిగా ఒక యూనిక్ అప్లికేషన్ అయ్యి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అనేది మీకు జనరేట్ అవుతుంది అనమాట ఒకవేళ మీకు పేమెంట్ ఉంటే కనుక ఈచ్ పోస్ట్కి విడివిడిగా పేమెంట్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఒకసారి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకోండి ఎందుకంటే ఒకేసారి అన్ని పోస్టులకి ఎగ్జామినేషన్ పెడితే ఇబ్బంది అవుతుంది అన్నీ మీరు చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి మొత్తం ఇన్ఫర్మ్ చెక్ చేసుకోండి తర్వాత ఎగ్జామ్ సిటీ చేంజ్ చేయడం కానీ ఫోటో సిగ్నేచర్ గురించి తర్వాత ఫోటో రీఅప్లోడ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా ఇలా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సంబంధించిన డౌట్స్ ఇవన్నీ కూడా తర్వాత ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంటుంది ప్రైమరీ స్టేజ్ ఏంటి యాక్టివేషన్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెకండరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో ఏమి ఎంటర్ చేయాలి ఫైనల్గా పేమెంట్ ఏం చేయాలి ఇలా డీటెయిల్స్ ఇచ్చారనమాట లాగిన్ అవ్వడం తర్వాత ఒక ఐడియా ఉంటుంది మీకు ఒకసారి చూస్తే మొత్తం అంతా కూడా నెక్స్ట్ ఇక్కడ వన్ డే రిజిస్ట్రేషన్ క్లిక్ చేయండి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ యొక్క ప్రైమరీ డీటెయిల్స్ అంటే మీ యొక్క నేమ్ ఫస్ట్ మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ మీ యొక్క అడ్రస్ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి లాగిన్ అయ్యి తర్వాత పాస్వర్డ్ ఏమైనా ఇవ్వాలి బేసిక్ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి అయిపోద్ది ఇక్కడ మీకు జనరల్గా ప్రతి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఉండే ఇన్ఫర్మేషనే వన్స్ ఇది పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత మీరు లాగిన్ అయ్యి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ పేజ్ ఓపెన్ చేయగానే పైన మీకు సెషన్ అని చెప్పి కనిపిస్తుంది ట్వంటీ మినిట్స్ టైం ఇస్తారు ట్వంటీ మినిట్స్ లోపల ఈ యొక్క అప్లికేషన్ పేజ్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ లాగిన్ అయ్యి అప్లై చేయండి ఇది ఫ్రెండ్స్ బాబా ఆటోమిక్ రీచార్జ్ సెంటర్ సంబంధించిన రీసెంట్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ ఆసక్తి ఉన్న వారు ఆన్లైన్ అప్లై చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి లేటెస్ట్ జాబ్స్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ తెలుసుకోండి ఛానల్ సబ్స్క్ర